Are you guys, uh, you were in the class before, or this is the first uh, time that you're attending? Me first time, madam. Uh, first class for whom? Me, Chandra, madam. Chandra, okay. And Vijay, I think, was there in the previous class, isn't it? Uh, Neha, Sharma, Priyanka, you were there, you guys were there in the previous class? Yes, ma'am. Oh yeah, right, right, right. No, yeah, ma'am. I am. Neha, I think was there. Class. Neha, I think was there. No. Yes, ma'am. Yeah. Okay. We'll wait for a couple of minutes and then we'll start. Please enable the screen sharing. Kindly enable the screen sharing. You can share it with us. I'm going to host it. Okay, okay. Okay, we'll wait for a couple of minutes and then we'll start. Okay, great. So uh, all those who are uh, were there in the previous lecture and uh, for those who are uh, new, have you seen, uh, okay, have you seen the PPT? I think the lecture is not yet there on YouTube, so uh, we'll be having it soon. But uh, have you seen the PPT? No, madam, no screen. Okay, you have not seen the PPT. Uh, it's posted in the group. So you can see the PPT. Uh, the previous class we had done about the emergence of sociology. So through these uh, classes, the, the main objective of these classes, uh, these weekend classes are those who are preparing for uh, 2023, also 2022. Now, those who are preparing for 2022, you don't have time for optional specifically. But since we keep it on Sundays in Intentionally, because Sundays, mostly you take at least a, a half a day off. So when you're having your day off, if you plan it out that way, so when you're having your day off, one hour lecture, if you listen to it, then also uh, maybe like those who are preparing for 2022, uh, most of you have gone through your optional syllabus. So it will be like a quick revision. You just listen to it. You don't have to do anything. And those, for those preparing for 2023, um, it's like a very good opportunity because uh, you are you have lots of time and you are here you are starting from the uh, you know absolutely from the base from the foundation level so um, it will be uh, you know very beneficial for you understand get to understand the thing from the basics where you know uh, uh, students are mostly lacking they refer to a hundreds of sources because mostly people are who are taking sociology most of the students are from a non-sociology background so they don't understand what to study how from where to start from start with paper two or paper one how to go about with it and all of that so uh, so i would suggest everybody to take you know make use of this opportunity no, don't think that those who are having you are having prelims in in, uh, in uh, you know in another three 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 and a half months. But you know one hour you if you're taking if you even decide to rest for two to three hours one hour if you just lie down and listen to this lecture then also it will be beneficial for you. Your optionals um, a lot of it will be done. Your concepts will be cleared, and paper one is mostly conceptual. If you you have to build on the subject. Paper two is basically your application part. But if you don't understand the theories, the different perspectives, then it will be a big problem. In paper two, for example, when you get to learn about Agre Bete and he uses the Weberian perspective. Now, imagine if you don't know what the Weberian perspective is, how are you going to understand? So a sound knowledge in paper one is very, very important. So last class we had, uh, we had uh, studied about emergence of sociology. I'll do a, do a quick recapitulation for those who are new to the class. So it's sociology is the study of society. Society means anything that concerns, uh, you know, people. And uh, it's not something that is concerning to an individual. It deals with social interactions. So interaction between 
you and me between a teacher and a student maybe in an online classroom is different from the interaction bit of between a teacher and a student in an offline classroom so this is definitely a uh, uh, an area of study of sociology so any kind of uh, social relation which involves two or more than two people or you know social institutions for example you have for example classroom it is a social uh, you know it 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 is like a social phenomena that is happening a school is a social institution any education or religion is a social institution uh, your politics is a social institution so study of all of these interaction of all of these uh, forces in the society so this is the subject matter of sociology so how sociology started how it emerged it was like um, it started in europe specifically you know and it it led to a you know it it was triggered by a lot by lots of uh, factors like lots of reasons one was you know there was a rising mercantilism uh, people were discovering new routes you have heard of christopher columbus discovering america and you know vasco da gama coming to india so these people they were discovering new routes and uh, you know there was a search for uh, uh, search for a uh, quest for the orient because they wanted to uh, in those days venice and genoa were important uh, trading centers and those were land centers and they were getting all the benefits of trade so they wanted to discover new sea routes so discovery of new sea routes new scientific discoveries um, you know study of uh, uh, then uh, scientific discoveries like uh, copernicus said previously man would think that the earth is flat and uh, the sun moves around the earth copernicus changed it and said that no it's the earth which moves around the sun uh herbert spencer uh, sorry uh charles darwin went to galapagos island and he studied the evolution of living species and herbert spencer said that if you know from ape to man from homo, hab homo habilis to homo sapiens how we have evolved how we have emerged from one stage to another so society also moves through different stages so they started applying social uh, you know laws of science to uh, the discipline to the study of society just like in science you study evolution in anthropology or in biology sorry in genetics you study the evolution of man from homo habilis to homo sapiens here also they started studying uh, in a similar way society is also evolving we have very primitive set up tribal societies from there we have villages imagine you know tribal societies uh, say during the you know rigvedic times slowly we move on to the mahajanpads from mahajanpads uh, you have uh, you know more organized kingdoms like that of the mauryas then guptas then you have the cholas or you have the pallavas and all these people so slowly slowly the society evolved and you know it became more complex it became more complicated and uh, uh and there were different changes in social institutions madam sorry to interrupt you yes uh, madam thoda sa mic ko halka sa ye kijiyega kabhi jo hai clear awaaz aa rahi hai to kabhi jo hai theek se nahi aa pa rahi hai thoda sa mic ko aage ki taraf lijiyega to sahi ho jayega abhi abhi aa rahi hai या यस मैडम उस समय बहुत ज्यादा पास में था इसी की वजह से शायद थोड़ा सा वॉइस आने में प्रॉब्लम अभी आ रही है हां हां अभी अभी एनीवन फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन कैन नॉट हियर और एनीथिंग अगर तो इमीडिएटली मेक को लाइक यू कैन स्टॉप मी एंड यू कैन पिंग कि हां जैसे उसने बोला कि ऐसे एंड देन सो दैट इज हाउ सोसाइटी इवॉल्व एंड देयर वर अदर चेंजेस लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड okay 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 can okay great so like industrial revolution uh, started we moved on from a feudal or uh, feudal is where you know an agrarian system you something like the zamindari system that we had in india so from there by the time uh, we were having zamindari in 1793 we had uh, zamindars existed before but 1793 we had permanent settlement and all these things uh, convolus introduced all of these but uh, in europe Uh, by that time we were moving to industrial revolution so people started to 
you know there was factory mode of production suddenly everything uh, agriculture used to be very important suddenly we had industries where land was no longer important any plot of land be it fertile fertile absolutely not factories were mostly built on uh, you know unfertile land but what was important was machines and money that was invested in it so suddenly capital became very very important so uh, so this is see so how the society was changing people started migrating from urban rural areas to urban areas and there were new cities that were coming up and these people there were these haves and have nots and you know, marxism and you know, all talks of these problems of so basically what was happening was new problems were emerging as we move on from one stage to another from one stage to another the nature of problems changes people in agrarian culture also had problems but that was of different nature so this new problems that were emerging they uh, so people felt the thinkers felt then there was french revolution so the thinkers felt that there is an absolute need to study society because we are having something that we have not seen before all this while society was moving in a very stagnant manner there were changes but those changes were not very significant but all of these things were happening say between 15th to 18th century or 14th to 18th century mercantilism scientific changes Uh, new technology you have uh, industrial revolution then you have french uh, revolution where suddenly people of people break open the prison of bastille and they say that liberty equality fraternity so new political ideas so so many changes were taking place in the society at the same time so it was like that that is called the european renaissance so they said that we need to study these so society needs to be studied just like any other science society is not any other common sensical thing it needs to be studied and from there we have sociology bilingual okay actually bahut se bachche ye aise hai jinko like uh, hindi mein problem ho jati hai uh, because they are from down south or some other place so that is why i try to keep it in english okay कोशिश करूंगी बायलिंग रखने की तो अगर लाइक कहीं भी किसी भी जगह तुमको लाइक किसी किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम महसूस हो तो लाइक यू जस्ट स्टॉप यू जस्ट स्टॉप एंड आस्क द क्वेश्चन ओके मैडम ओके या सो ऐसा करके सो दैट इज हाउ तो सोशियोलॉजी ऐसे इमर्ज हुआ इट स्टार्टेड लाइक दैट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट लाइक द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी व्हाट इज सोशियोलॉजी ऑल अबाउट मैडम यस यस आप पूछो मैडम अभी 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 जो ये बता रही थी कि हमारे के यहां जो है आ, मतलब जिम्मेदारी ये सब जो है चेंजिंग हो रही थी तो ये जो चेंजिंग हो रहा था ये क्या सोशोलॉजी का पार्ट है मतलब ये यूरोप वाला जो है समझ में आया कि यूरोप के अंदर जो है रिनेसेंस हो रहे थे लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो इसके वजह से वहां पे चेंजिंग आएगी चाय आई तो वो तो एक लॉजिक है मगर जो यहाँ जो चेंजिंग हो रहा था उसका कोई लॉजिक है इसे यहाँ पे देखो मतलब यूरोप में जब ये चेंजेस हो रहे थे इंडिया में तो सोसाइटी तब तक ये मैं किस टाइम की बात कर रही हूँ वी आर टॉकिंग की फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन सेंचुरी तब इंडिया मोस्टली एग्रेरियन इकोनॉमी था इंडिया में सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू हुआ एक्चुअली इंडिया में इंडियंस ने तो स्टार्ट नहीं किया ब्रिटिशर्स ने ही यहाँ पे आए वो कॉलोनाइजर्स थे वो यहाँ कॉलोनी उन लोगों ने कॉलोनी एस्टेब्लिश किया और उनको ये सोसाइटी जानना था कि अगर मैं कहीं पे जाऊँ और मुझे उस जगह पे राज करनी है तो मेरे को वहाँ की इकोनॉमी कैसी है ये जाननी पड़ेगी सोसाइटी कैसी है लोग सोचते कैसे है लोग लोग अपनी लाइफ कैसे गुजारते हैं उन लोग की लाइक मींस ऑफ इनकम क्या है ये सब चीजें उन लोग को जाननी है तभी ना मैं रूल कर सकती हूँ तो वो अपने खुद की इंटरेस्ट से वो पढ़ने लगे इंडियन सोसाइटी के बारे में एंड एंड दे स्टार्टेड यू नो लुकिंग फॉर इट लाइक यू नो द सर्च फॉर दे दे स्टार्टेड रीडिंग मतलब कि जो भी हमारे वेदास है उपनिषद्स है या जो भी है जो पुराने किताबें है लाइक आफ्टर ये जो यू नो ये जो एंशंट यूनिवर्सिटीज थे जैसे नालंदा थे ये सब थे ये इन सब चीजों में इन सब जगह पे ये सब चीजें पढ़ाई जाती थी 
फिर वो डिसइंटीग्रेट फिर चेंजेस आए सोशल चेंजेस आए फिर इस ये सब यूनिवर्सिटीज और ये सब जो थी उसकी रेलिवेंस कम होती गई और एजुकेशन भी तब सोसाइटी में बहुत रिस्ट्रिक्टेड गिने चुने लोगों को मिलते थे एजुकेशन नॉट एवरी वन वॉज एजुकेटेड सो ये सब चीजें ये सब किताबों की लाइक यू नो दीज एंशंट बुक्स की पढ़ना बिकॉज लॉट्स ऑफ देव देव इस्लाम इस्लामिक रूलर्स हु वर नॉट अकबर वॉज एनकरेज बट नॉट ऑल ऑफ देम एनकरेज सो सोसाइटी वेन थ्रू डिफरेंट चेंजेस सो अगेन द ब्रिटिश स्टार्टेड रीडिंग दीज बुक्स और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेदास पढ़ के तुमको सोसाइटी के बारे में समझ आ गया दे रेड डिफरेंट पर्शियन स्क्रिप्चर्स और और अदर जो बुक्स है लाइक जितने भी किंग्स थे या जो भी थे उन लोगों की कोर्ट पोइट्स होती थी यू नो कोर्ट मैनस्क्रिप्ट्स वो लोग लिखते थे मुगल टाइम्स में तो सल्तनत टाइम्स में तो ये बहुत ही फेमस थी डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड ऑल सो वही लाइक वो लोग ये सब स्टडी करने लगे और तब शुरू हुई इंडियन सोसाइटी की खोज लाइक they started knowing about the history ki kaise evolve hua and all these things but europe mein ye sab cheeze bahut pehle ho rahi thi india mein it started back in the 20th century 1920s mein pehli sociology ki department bombay university mein uh, kholi gayi but this started in in france uh, in europe it started back in the 17 in the 18th century sometime in 17 something uh, the first sociology department started so मैडम यस ये जानना चाह रहे हैं मैडम कि जो यूरोप के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ वो एक सडन uh, था या फिर वो जानबूझ करके उन लोगों की ऐसी जरूरत पड़ी कि हाँ हमें बदलना चाहिए तो इस तरह का डेवलपमेंट कोई ऐसे चाहता नहीं है कि हमको बदलना चाहिए इसलिए हम बदलेंगे ऐसे तो होता नहीं है बिकॉज सोसाइटी इज मेड अपफ यू इट्स मेड अपफ मी इट्स मेड अपफ सो मेनी पीपल ऐसे बहुत सी चीजें एक साथ चल रही थी uh, जैसे क्या हुआ uh, अगर मैं तुम्हें इंडियन सोसाइटी के बारे में कंटेम्प्रेरी टाइम्स के बारे में बताऊं 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए तो एक ही दिन में और उसके साथ कुछ uh, हमने कुछ इकोनॉमिक पैकेजेस अडॉप्ट किए ये सब फॉरेन कंपनीज को यू नो एफ टी आई लिमिट्स और ये सब uh, हुआ और उसके कारण कुछ सोशल चेंजेस भी हुए एक दिन में तो नहीं हुआ जो सोशल बैकलैशेस होती है इंसान की जिंदगी की लाइफस्टाइल में जो चेंजेस होती है वो ऑटोमेटिकली फॉलो अप करता है सो so, यूरोप में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो गया और आ, कुछ ने कुछ और कुछ यू नो कुछ लोगों ने ये सब डिसाइड किया कि चलो अब बदलते हैं ऐसा नहीं है वो उन लोगों को लगा कि ओके वी हैव लॉट्स ऑफ यू नो वेल्थ हम लोग की बहुत सरप्लस प्रोडक्शन होती है तो हम लोग uh, अभी हमको मार्केट नहीं मिल रही बहुत से लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमको जाके ईस्ट में मार्केट क्योंकि वहाँ बहुत uh, अमीर लोग रहते हैं देर वेरी बिग राजाज एंड ऑल दीज थिंग्स तो चलो वहाँ जाके मार्केट ढूंढते हैं फिर मार्केट टैलिज्म शुरू हुआ वैसे साइंटिफिक इन्वेंशन कुछ हुआ uh, कुछ और चेंजेस हुए जैसे फ्रेंच यू नो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्योंकि वो डेज के ऑपरेशन बहुत इयर्स के ऑपरेशन के कारण एक दिन लोग रिवॉल्ट करने लगे सो so, ऐसे ही कुछ सोशल चेंजेस के कारण थिंकर्स नए तरह से सोचने लगे जब सोसाइटी में नई तरह की प्रॉब्लम्स आती है तब भी थिंकर्स जाके नए तरह से सोचते हैं एंड दैट इज वहां भी थिंकर्स जो भी थे फिलोसफर्स जो भी थे उन लोग को तभी वो लोग तभी सोशोलॉजिस्ट नहीं थे वो सिर्फ फिलोसफिकल थिंकर्स थे कुछ पोएट्स थे कुछ भी थे वो प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने लगे और वैसे ही शुरू हुआ सोशियोलॉजी मैडम जैसे कि अभी आप बता रही थी एलपीजी एलपीजी जो हमारे यहाँ किया गया था वो बहुत ही सोची समझी एक रणनीति थी तो yes. क्या इसी तरह से वहां पे भी कोई सोची समझी रणनीति के तहत काम हो रहा था या फिर सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा था हम ये जानना चाह रहे थे मैं एल की जो एलपीजी रिफॉर्म्स जो हुआ था गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिया था मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही सोसाइटी में जो चेंजेस आए हुए थे वो तो सोची समझी नहीं थी ना कंज्यूमरिज्म ये सब जो हुआ लोगों की लाइफस्टाइल्स चेंज होने लगे द काइंड ऑफ करियर चॉइसेस चेंज ये तो ऑटोमेटिकली हुआ ना समझ में आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली हुआ 
मैडम ये मर्कनिटलिज्म का जो अभी वर्ड यूज करी है तो फिर वो आया वो ऑटोमेटिक आया उसके बाद वो ये चीज जो है डिफाइन होना शुरू हुई हाँ किसी देखो सरप्लस प्रोडक्शन शुरू हुआ वो किस, okay. वो किसी इकोनॉमिक रीजन की वजह से हुआ होगा मे बी कुछ सरप्लस हुआ मे बी देवर एग्रीकल्चरल सरप्लस को वो इन्वेस्ट करने लगे आ, और उससे कुछ फायदा हुआ ट्रेड में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ वो लोग नए सी रूट ढूंढ के निकाले तो ये सब चीजें हो रही थी और जब ये मर्कटालिज्म हो रहा था इकोनॉमी को भी बढ़ना चाहिए न्यू पोलिटिकली न्यू आइडियाज भी आने चाहिए तभी ना सोसाइटी बढ़ेगा सोसाइटी इज मेड ऑफ इकोनॉमी ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एवरीथिंग एल्स सो एवरीथिंग मैडम इसको कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि कैपिटलिज्म जो है उन लोगों को बढ़ाना था इसके चलते जो है एक वैसे ही ये फिर चेंजिंग आई कैपिटलिज्म की वजह से चेंजिंग आई इट वाज इट वाज देयर वाज सर्टेन चेंजेस सिर्फ कैपिटलिज्म चेंज नहीं थी साइंटिफिक रेवोल्यूशंस भी तो थे लोगों yes, के yes. मार्क में नए थिंकिंग भी तो आ रहे थे अभी लोग सोचते थे कि चर्च चर्च जो बोलेंगे वही सही है अगर वो बोले कि इफ यू सी माय लास्ट लेक्चर यू विल अंडरस्टैंड कि प्रीवियसली इट वाज थॉट दैट यू नो द चर्च कैन डिसाइड एवरीथिंग द चर्च विल इंटरफेयर इन एवरी पॉलिटिकल मैटर इफ इफ द बिशप वुड से कि इसको सूली पे चढ़ा दो तो चढ़ा दी जाएगी तब कोई डेमोक्रेसी वाली आइडियाज नहीं थी कोई ऐसी इक्वालिटी की आइडियाज नहीं थी तो लोग ओप्रेस्ड थे तभी बदलाव की जरूरत थी थैंक यू मैडम अभी अभी समझ में आया यस 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 चीज एक साथ हो रहे थे यस एक तो चर्च की ओप्रेशन थी एक तो मर्कटालिज्म कुछ कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो रहे थे कुछ नेगेटिव थिंग्स थे कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो रहे थे नेगेटिव थिंग्स जो थे उन लोगों को वो बदलना था और पॉजिटिव जो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो इंप्रूवमेंट हो रहा था वो तो अपने आप था सो so, ये सब कुल मिला के जो हुआ उसका नाम रेनेसा एंड दैट दीज सोसाइटल चेंजेस मेड दीज थिंकर्स फील कि चलो दैट वी शुड स्टडी सोसाइटी ऐसे नहीं कि कॉमन सेंस की तरह सोसाइटी को पढ़े एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह पढ़े जैसे कि वेन चार्ल्स डाविन वेन टू गैलप आइलैंड तो ही सो द एवोल्यूशन ऑफ मैन उसने डाविन का फेमस थियोरी था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड यू नो यू नो हाउ ही स्टार्टेड एवोल्यूशन कि पहले जेलीफिश आए फिर ये वो फिर कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स आए फिर ह्यूमन आए द लास्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन तो ऐसे हुआ तो सोसाइटी भी ऐसे प्रोग्रेस करती है पहले सिंपल सोसाइटीज होती थी जैसे मैंने ऋग्वेदिक टाइम्स का एग्जाम्पल दिया सिंपल सोसाइटीज लोग यू नो देर वर फाइट्स फॉर काउज you know that gavi street was called uh uske yes ma'am in veda in vedas yes fir society all complicates way jab ashoka uh, king ashok was fighting for kalinga was it fight for cows nahi wo territorial expansion ke liye lad rahe yes aur ye chalta raha till the medieval times british aake kya kiya nahi abhi abhi kya ho raha hai ki hum territories expand karne ke liye nahi ladte अब हमको क्या चाहिए मार्केट चाहिए इसीलिए सारे कंट्रीज वॉर के खिलाफ है बिकॉज हमको मार्केट चाहिए चाइना को इंडिया में रेडमी का मार्केट चाहिए सो नाउ वॉर्स आर फॉर्ट फॉर मार्केट्स तो कैसे सोसाइटी स्लोली स्लोली अभी क्या होता है साइबर वॉरफेयर होता है पहले क्या होता था लोग वो यू नो बो वो एन आर लेके फाइट करते थे तो सिंपल सोसाइटी से कैसे सोसाइटीज कॉम्प्लेक्स होती गई हमारी प्रॉब्लम की नेचर चेंज होते गए और नए नए तर, तरीके से नए नए प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने की वो जो डिमांड वो बढ़ती गई और इससे सोशियोलॉजी की स्कोप बढ़ती गई और वही आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि स्कोप एक्चुअली है क्या और कैसे कैसे वो बढ़ता गया अभी समझ में आया यस 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 बहुत क्लियर बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ में आया मतलब की ये एक जो है एवोल्यूशन के तहत जो है यहाँ तक हम लोग पहुंचे यस yes, yes. जैसे होमो हेबलिस से होमो सीपियंस हो गए पहले क्या थे एप मैन थे हमारा बैकबोन खड़ा नहीं एकदम सीधा नहीं था फिर स्लोली 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 एकदम वी बिकेम व्हाट वी आर टू डू ऐसी सोसाइटी भी बढ़ता गया माय स्लाइड इज ब्लैंक व्हाट अबाउट द अदर्स द पीपीटी इज नॉट स्टार्टिंग ना सेम मैम इट इज ब्लैंक पीपीटी इज नॉट शोइंग पीपीटी 
Now can you see? Yes, wait, madam. Yes, 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 can madam. You see? Yes. Yes, ma'am. Can you see the PPT? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. okay, great. So today's okay, great, great. Okay. Yes, Vijay. Actually, uh, there are people. The, if if someone has doubts, uh, you know, you might not have a doubt in this particular topic. But if someone has doubts, it's important because if I don't address the doubts now, this will keep on putting in 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 your head. And then when I move on to the next topic, this doubt and another doubt it will build on it. So it's better that I clear the doubts. There is no hurry. We are in no hurry. Are are all of you preparing for twenty twenty two or twenty twenty three? Madam, me twenty twenty two. I'm twenty twenty two. I'm twenty twenty three. Okay. Twenty twenty three. Walo. Okay. Pass the bar time. Twenty twenty one. Two walo. Okay. Pass the time. Hey. Now, so problems. Me focus. Karo. Is lecture. Ko just suno or samjho. Hamara aam aam se syllabus complete kar lo. Isme koi dikkat nahi. So first thing that we learn is scope of sociology. Okay. So what is sociology is derived from the word socius. Socius meaning companion, and logi means in Greek it's the study of, uh, meaning the study. So, it's the stu companion, study of companion. Companion मतलब तुम मैं और सारे जो society में एक साथ रहते हैं तो जो भी लोग हैं कि society as I said society में जितने भी लोग हैं इन लोग के बीच में जो interactions होती है positive negative जो भी हो और ये लोगों से जो institutions बनती है social institutions जैसे religion हो गया जैसे politics हो गया जैसे economy हो गया तो ये सब चीजें सारे चीजों को पढ़ना एक इकट्ठे करके उसको एक ही छत के नीचे लाना that is only sociology Anybody who cannot understand Hindi? Um, I can understand. No, I said anybody who cannot understand Hindi. Absolutely cannot understand Hindi. Okay. I think everyone can understand. Everybody Hindi. understands. Okay, good. Okay, good. Abhi, uh, you know, scope of sociology. So sociology, how far you can go in studying sociology? It's make both, uh, you know, both M baat hai ki kabi kabi logo ko lagta hai ki anything sociology, uh, jab insan khud se interact karta hai, is interaction with self. That is not the part of sociology. Yeah, you know, uh, that is a part of psychology. But whenever you are having that interaction with some other person, that is uh, sociology. Or if your action is impacting others, for example, drug addicts, they take drugs, but their action impacts the society. So that is a first study of sociology. So uh, you know, different logo ke different opinions de. Ki scope kitni honi chahiye? Kya hai sociology ke scope? So one of the early sociologists like Durkheim, we'll read about all of them in detail. For as of now, you know, Durkheim was a very early one of the earliest sociologists. He was a uh, you know student of August Koth. August Koth ko ye bola jata hai ki he's the father of sociology. So in he logo ne ye uh, ye opinion mein thi ki sociology ko ek natural science ki tarah hi study kiya ja sakta hai. जैसे यू नो साइंस साइंस के डेफिनेट लॉज होते हैं डेफिनेट कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं तो सोसाइटी भी वैसे ही डेफिनेट कुछ प्रिंसिपल्स पे रन करती है एक डेफिनेट पैटर्न में रन करती है सो दे आर कॉल्ड द पॉजिटिविस्ट पॉजिटिविस्ट मतलब जो डेटा में बिलीव करते हैं एम्पेरिकल स्टडीज में बिलीव करते हैं तो ऐसे लोग सो डुरखाइम वॉज बिलोंग टू दैट स्कूल so durkheim an early sociologist they said that society is a study of social facts so society kya hai it's a study of social facts social facts matlab anything that is empirically verifiable that is within the purview of society for example durkheim will when we'll study durkheim you will see that durkheim did a study on suicide suicide like uh, जब कोई सुसाइड करता है या कुछ भी तो हम क्या करते हैं कि दिमागी हालत ठीक नहीं थी बंदा डिप्रेशन में था तो पर्सनल रीजंस बोलते हैं या 
जो भी है इंटरनल रीजन बोलते हैं सम मेंटल इशू और समथिंग डुरखाइन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सेट कि दिस इज नॉट ट्रू एक्चुअली इट्स अ सोशल फैक्ट सोशल फैक्ट मतलब इसके कुछ ऐसे नहीं है कि यू uh, नो you know, किसी का दिमाग की हालत ठीक नहीं है कि डिप्रेशन में था या कुछ पर्सनल लॉसेस हुए इसीलिए इसका भी एक पैटर्न है फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स यूसाइड इन इंडिया उसका तो एक पैटर्न है ना एक दैट सो मेनी फार्मर्स वे कमिटिंग सुसाइड क्योंकि उन लोगों को ह्यूज एग्रीकल्चरल लॉसेज हो गए थे तो ये तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक साथ पागल हो गए सो इट्स इट इट सो ही पर्सनल थिंग इट कैन बी यू नो स्टडीड फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द सोसाइटी एज अ होल सो ही सेड दैट इंडिविजुअल इज ओनली अ पार्ट ऑफ इट द सोसाइटी we generally say that individuals make up the society durkheim said no the society makes the individual society society kuch norms dal deti hai hum par hum uske basis par chalte hain aur uh, wahi decide karta hai hamara behavior for example traffic light pe rokna chahiye ye ek societal norm hai humko uh, ye pehle se diya gaya hua hai ki red light pe stop karna hai. and uh, agar koi ऐसा काम नहीं करता है मे बी समन इज वायोलेटिंग तो सोसाइटी के ही कुछ रूल्स है जिसके जो वो वायोलेट करता है एंड उसी के रूल्स के हिसाब से उसको पनिशमेंट दी जाती है सो फर्स्ट इज द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल इज ओनली पार्ट ऑफ इट सो दिस वॉज वॉट डुरखाइन वो सो दैट इज हाउ ही सेट दैट सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट जैसे कि सुसाइड हो गया एक फैक्ट तो उस डुरखाइन स्टडी सुसाइड बेस्ड ऑन सम एम्पेरिकल डेटा एम्पेरिकल डेटा मतलब जब हम फील्ड पे जाते हैं और डेटा कलेक्ट करके कुछ एनालॉजी निकालते हैं कि ओके से आई से दैट यू नो फार्मर्स यूसाइड इन इंडिया वर्ल्ड मेनली ड्यू टू पोअर एग्रीकल्चरल फेलियर ये एक रीजन हो गया सेकेंड एक रीजन हो गया कि पर्सनल रीजन की uh, मतलब uh, कुछ भी हो पर्सनल रीजंस थर्ड एक रीजन हो गया कि जो भी फार्मर्स के uh, घर में लड़कियां है और डाउरी uh, डिमांड्स है एग्रेरियन सोसाइटी में उनको क्रॉप फेलियर उन लोगों के घर में सुसाइड ज्यादा हुए क्योंकि क्रॉप फेलियर और फिर लड़की को शादी भी करानी थी सो दैट इज द रीजन दैट इज द रीजन यू हैव दीज फार्मर्स यूज so we are trying to test it empirically so that reason 1 reason 2 reason 3 how is it affecting the final outcome that is farmer suicide so that is how durkheim studied society marx studied it in a different way he said that uh, it's a study of dynamics of forces and relations of production marx has been objective was that he was studying society from a uh he was he basically started so studying society when there were certain problems industrial revolution brought it with itself certain problems there were huge amount of economic inequality there it created two classes the capitalists and the workers the or the bourgeois or the proletariat so these work these people who were uh, these workers they were made to work for long hours they had no uh, leaves they had very inhuman conditions they were uh, you know the factory was uh, the, these factories used to give out uh, fumes which was uh, which the, these people would inhale and they would die also their workshops were um, it did not have proper safety measures they were same kind of work they were doing again and again paid very meager wage so this led to frustration substance abuse alcoholism uh, domestic tick violence so there were lots of reasons so these problems the society may you know whenever there are changes in the society it's not like it's only positive changes a positive change also brings with itself certain negative changes and marx was studying these problems that that was brought about by this change named industrial revolution so um, he studied as a relation between how the society interacts 
between the forces of production so he said that economy is the basis of it uh economy decides the who will the politics so whoever has money the capitalist they will decide who is in politically in power they will have control over religion and so on so economy is the basis and every other social relation is based on it weber called it the study of social action or study of action parsons called it the study of action systems so weber was an interpretivist he said that society is not about uh you know um, it's not about anything that can be checked with the help of facts this like durkheim was saying that there is some fact and that those facts are universal uh weber said that no it's not facts facts are not universal data is not universal it depends on how an individual interprets it for example for example the national flag of india as a citizen the flag is something that you take pride in it's a matter of honor or your national anthem it's your honor it's your pride because it is sung in the praise of your motherland so you stand up immediately when it uh, when it plays or you salute the tricolor but imagine for an american citizen or uh, for a citizen of any other country uh the indian uh, anthem might be just a song who is which is just good to hear do you get feelings of patriotism when you hear the uh, british uh, the british anthem god save the queen no we don't get feelings of patriotism because uh, we just hear it as a song as a good song or something like that so the social reality is not universal it depends on the meaning an individual attaches to it so a flag the indian flag will carry a different meaning for an indian a citizen it will have a totally different meaning for some other national so they both differ so weber and durkheim differed marx defined it in a uh, define society or social relations in a defined in a different way so these are the main three thinkers so i have touched all of these uh, in small small parts we'll see in the next class in detail so we'll move on with the scope of sociology so now you see how sociology was expanding one was saying it's a study of facts another was saying that it was the dialectics the relations of production between the haves and have nots and all these one was saying no it depends on the mean Think that you attach to different kind of social actions. So, so that's how the scope was expanding. So, any any doubts up till now? Yes, madam. Yes, madam. ये तीन philosophers जो हैं तीन तरह की बात बोले हैं. अगर हमको इसमें से लेना हो कि हमें जो है किसकी बात को जो है मान के चलना एक चाहिए कि हाँ society के लिए ये चीज जो है सही था. कोई एक बात. ऐसा ऐसा कुछ एक बात social science में नहीं होता. डिफरेंट परस्पेक्टिव इसीलिए होते हैं जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स होते हैं वो आज भी मार्क्सिस्ट यू नो इंटरप्रेट इन मार्क्सिस्ट लॉजिक में सोशल रियलिटी को इंटरप्रेट करते हैं जो वेबरियन होते हैं जैसे मैंने कहा आदर बिते आई स्टार्टेड विद द एग्जांपल ऑफ आदर बिते ही सेड ही इंटरप्रेटेड ही वाज अ वेबरियन तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि आप किसी को बोलो कि ये सही है ये गलत है दिस इज क्या इंटरप्रेट साइंसेस में होता है ये सोशल साइंस में कभी नहीं हो सकता क्या ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि दुखेंड का जो बोला हुआ था वो सही है वो बहुत अच्छा ये, ये है, कैसे like... ये कैसे बोल सकते हो क्या तुम सारी चीजों को फैक्ट एम्पेरिक्स uh, के थ्रू या डेटा के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो इज इट पॉसिबल मैंने एग्जांपल दिया नेशनल फ्लैग का क्या आप तो तुम दुर, दुरखाइम की सोशल फैक्ट्स की यू नो लॉजिक से इसको इंटरप्रेट कर सकते हो डिफरेंट चीजों का मीनिंग डिफरेंट लोगों के लिए अलग है उसका मतलब क्या दुरखाइम गलत नहीं गलत नहीं है मैडम कहते हैं कि भारत के कानून जो है सबूत खोजती है तो सबूत तो जो है सोशल फैक्ट के थ्रू ही मिलेगा तभी जो है वो चीज जो है वैलिड होती है यस बट सोसाइटी इज नॉट ओनली अबाउट लॉ ओके इज इट इज सोसाइटी ओनली अबाउट लॉ कानून तो होते हैं यूनिवर्सल होते हैं बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं होते हैं ना ट्राइबल सोसाइटीज में तुम देख लो उन लोग का अपना कानून चलता है Okay. उन लोगों के yes. लिए भी उन लोगों के लिए भी देर आर डिफरेंट प्रोविजन इन द इंडियन लॉ उन लोगों के यू नो वाई इज इट दैट जब तुम यू नो ऑटोनोमस रीजन और ये सब जो 
ट्राइबल ऑटोनॉमस रीजन जब पॉलिटी में पढ़ते हो ना तो पॉलिटी देर इज अर इज अ वर्ड विच से दैट कस्टमरी लॉ ये कस्टमरी लॉ क्या है उन लोगों का अपना लॉ है तो उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है तुम्हारी और मेरी सोसाइटी में क्यों नहीं दिया जाता कंट्रोल तो वहाँ पे भी जो है गवर्नर का होता है तो so गवर्नर तो का कंट्रोल होता है बट उन लोगों का कुछ यू नो अपना कस्टमरी लॉ को भी यू नो प्रीवेलेंस और इम्पोर्टेंस दिया जाता है सो इट्स नॉट दैट एंड वी आर नॉट डीलिंग विद तुम बहुत डिविएट कर रहे हो चीजों से ओके ओके सॉरी मैडम नहीं आई एम नॉट स्कोल्डिंग यू यू आर आई एम नॉट स्कोल्डिंग यू वॉट यू डूइंग इज यूर कंफ्यूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कंफ्यूज नहीं करना है। है है देखो सोशल रियलिटी क्या है? जो भी तुम्हारे आसपास हो रहा है, वो कुछ चीजें हैं जो तुम एम्पेरिकली मतलब डेटा कलेक्ट करके तुम फील्ड में जाओ डेटा कलेक्ट करो और तुम उसको इंटरप्रेट करो कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम ऐसे नहीं कर सकते कुछ चीजें हैं जब तुम कुछ रिलेशन जब तुम देखो कि यू नो लेबर एक्सप्लाइटेशन या कुछ ऐसी चीजों को तुम यू नो When you're studying, when, suppose तुम uh, you know coal mine workers fake study कर रहे हो, तो तुम Marxian perspective ले सकते हो, but is it possible to use Marxian perspective everywhere? No. 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 It's not possible. तो ऐसे तो different scholars के different inter, uh, you know interpretations होते हैं, और you know जब जब ही you know scope कैसे बढ़ता गया, क्योंकि इन लोगों की criticisms भी होती थी. Marx ने कुछ बोला, फिर new Marxists में आके बोले कि अगर तुम्हारा मार्क्सिज्म इतना सही है तो तुम्हारी रशिया में इतना करप्शन क्यों था स्टालिन के टाइम पे सो मार्क्स वाज आल्सो चैलेंज्ड चैलेंज वाज चैलेंज्ड बाय वेबर सो इट इज नॉट दैट कि लॉ यस लॉ एक यूनिवर्सल सेट ऑफ रूल्स है सो दैट दैट अकॉर्डिंग टू डुरखाइन दैट इज करेक्ट दैट दैट इज सोसाइटी दैट इज इम्पोज ऑन अस बट उसके अंदर भी बहुत ऐसे छोटे छोटे लॉ इज ओनली अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हम ऐसे डेटा के थ्रू इंटरप्रेट नहीं कर सकते जैसे आई गेव एन एग्जाम्पल सोसाइटी इज नॉट अबाउट स्टडिंग यू नो जैसे तुम बोल रहे हो ना कि लॉ तो ये मान के चलती है लॉ इज ओनली पार्ट ऑफ द सोसाइटी एज आई गेव द एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट की जो यू नो जजमेंट्स आती है दैट एवरी वन यू नो जो अभी जो नेशनल आंसर पे जो जजमेंट आई Yes, you, everyone will not. It's not mandatory to study. Uh, sorry, to stand with for your national anthem. अभी आई थी ना judgement? Yes, yes, not yes. Not mandatory. तो ये क्यों है? क्योंकि हम ए social fact तो एक ही है. It's an object of pride. But interpret तो different तरह से कर सकते हैं ना? Constitution एक ही है. Supreme Court different different judgements में उसको different different करके interpret करती है. तो ऐसा judgement Supreme Court ने क्यों दिया? कि it depends on you. क्योंकि तुम्हारे लिए इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड तुम खड़े होके रिस्पेक्ट करो मेरे लिए भी प्राइड का है मैं मैं खड़े होके हो, खड़ी होकर भी कर सकती हूँ बैठ के भी कर सकती हूँ लेट के भी कर सकती हूँ रिस्पेक्ट तो ये तो डिफरेंट चीजें हो गई ना डिफरेंट जैसे इंडिविजुअल इसको इंटरप्रेट uh, करता है इसी बेसिस पे है ना जजमेंट दैट्स वाई इट्स एट दैट इट्स नॉट मैंडेटरी अगर दुर्खाएं, दुर्खाएं बेसिस पे होता सो सो सुप्रीम कोर्ट वुड हैव सेड यू नो सारी चीज सारे लोगों को एक ही यू नो सारे लोगों को खड़ा होना है समझ में आया मेरी बात यस यस समझ पा रहे मतलब इंटरप्रिटेशन का जो है लेवल जो होगा सबका अपना अपना होगा और अलग अलग लेवल से होगा बट किसी ऐसे एक कुछ जैसे तुम फार्मर सुसाइड की केसेस देखो तो उसमें तुम दुर्खाइमियन परस्पेक्टिव लगाओ ठीक है तुम पॉलिटिक्स और कास्ट के ऊपर कुछ स्टडी करो तो तो तुम दुर्खामियन एम्पेरिकल परस्पेक्टिव लगा सकते हो ऐसी कुछ स्टडीज है जो तुम एम्पेरिक से वेरीफाइबल नहीं है ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हो जिसकी वजह से ये हो तो दैट इज वेन योर वेबरियन परस्पेक्टिव लाइज मार्क्स इज फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव सो दिस स्लाइड इज क्लियर आई विल मूव ऑन ओके गुड आई 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 ऑलवेज एनकरेज आस्किंग क्वेश्चन से मे को भी बहुत आसान आसानी होती है दैट आई कैन एक्सप्लेन इन यू नो ग्रेटर डेप्थ बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड वेदर यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट इफ यू डोंट इंटरक्ट सो वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव प्लीज आस्क वेरी गुड एवरी वन शुड आस्क मैम कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दर्सपेक्टिव 
स्टडी ऑफ एक्शन वट डज इट मीन एज आई सेड सोशल एक्शन Yes, you are standing for uh, uh, for you for you. My the national flag is a matter of pride. You are standing. I'm a British national. I like listening to your national anthem, but I don't stand up. So our social actions are different based on our interpretation. How we you know attach our meaning to it. You are attaching a different meaning to it. I am attaching a different meaning to it. Okay, interpretations. Pe. Yes, he was an interpretivist. Okay, He never said that. Uh, Durkheim said two plus two is always four. Yes. Weber said no. It, it's a social science. You cannot say two plus two is four. There has to be uh, some kind of uh, you know um, interpretation. How you interpret it? Now, can you see my screen, or is the screen blank? Um, ma'am, I can see. Visible, madam. Okay, visible. Okay, very good. Ma'am, in uh, answer writing, we have to give examples with these uh, very standard good definitions. Very good. Very good. If you, if you okay. if, see, everyone sources are the same for everybody. You either have your yes. notes or you have your Nitin Sangwan or you have your Harold Lombus. Everyone, you are not going to and different sociology books will not give you different definitions. So how can you make your answer different and stand out? You have to give examples. You have to somehow convey to the examiner that I have understood the discipline and I am making examples of my own. If you copy examples from the book, the examiner also knows which example is there in which book. He is a maybe some professor of sociology and he is well aware of it. So it's better that you understand and you try to interpret. So that the examiner will feel that. हाँ इसने ट्राई किया डिसिप्लिन को अंडरस्टैंड करने की और यू नो अप्लाई करने की दिस 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 पर्सन इज ट्राइंग टू अप्लाई हिज और हर माइंड इन अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग एंड ऐसा नहीं है कि एग्जांपल्स तुमको यू नो व्हेन यू आर स्टार्टिंग व्हेन यू आर राइटिंग डुरखाइम तो तुमको डुरखाइम की टाइम से ही एग्जाम्पल देनी पड़े गिव सम कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल जैसे कि फार्मर सुसाइड हो गया ऐसा जो हमारा जो हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न रहेगा मतलब मींस उसमें हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन लोग उसको एग्जांपल्स के साथ एग्जांपल्स तो करंट भी दे सकते हो कुछ yeah. पुराना व्हेन यू आर राइटिंग सम करंट थ्योरी यू कैन गिव सम ओल्ड एग्जांपल ओके हाउ इज इट रिलेवेंट एंड व्हेन यू आर राइटिंग सम ओल्ड समथिंग डुरखाइम सेड दिस सम टाइम इन द 18th सेंचुरी मार्क्स सेड इट सम टाइम इन 19th सेंचुरी जब तुम कंटेम्पोरेरी किसी प्रॉब्लम के साथ रिलेट करते हो तभी ना समझ में आता है कि हां बंदे को समझ में आया समझ रहे हो मेरी बात यस मैम थैंक यू मैम तो यू नो बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस इन ओपिनियन देयर वर टू मेन स्कूल्स ऑफ सोशियोलॉजी फर्स्ट वाज द फॉर्मल स्कूल अ मैटर ऑफ सोशियोलॉजी दे सेड कंसिस्ट ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स सो दे सेड दैट सोशियोलॉजिस्ट वांट टू कीप द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर सोशल साइंसेस दे रिगार्ड सोशियोलॉजी एज प्योर एंड इंडिपेंडेंट Simmel Weber these people said so according to Simmel sociology should confine itself to formal behavior instead of studying actual behavior Max Weber scope of sociology is the interpretation of social behavior so ye ho gaya formal school formal behavior matlab um you go to a party and it's a norm that you should shake hands so you study that behavior that is formal behavior it's not that you know uh uh you you go to one corner of the room and you you spit that is your personal space so sociology will not uh study that so it will only study formal behavior weber said it's the interpretation of social behavior so formal school was basically restricting it making it confined this is one major criticism against the formal school इसके अगेंस्ट शुरू हुआ सिंथेटिक स्कूल दिस दिस वाज द द स्कूल ऑफ थॉट दैट वेबर बिलोंग्ड टू अकॉर्डिंग टू डुरखाइम हॉब हाउस सोरोकिन दे से दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ दे आर इंटर रिलेटेड दैट सोसाइटी इज लार्ज मैन इज अ पार्ट ऑफ इट सो सोसाइटी सो सोशियोलॉजी विल कंसिस्ट ऑफ स्टार्टिंग एवरीथिंग एवरीथिंग so uh uh this synthetic school the formal school was very narrow in scope 
synthetic school expanded it made it broader they said that scientific principles can be applied durkheim was the most prominent among them that scientific principles can be applied in the study of every kind of social reality or in the study of society so this is the main two divisions of these of this uh, of sociology but who were the later schools ye to ho gaya main schools ek tha the frankfurt school or the critical school so they emerged as i was saying the frankfurt school or the critical school emerged as a criticism of the marxist theory the marxist approach as i said horkheim or adorno so these people said that why is in marxism what do we say that slowly there will be a conflict between the society will progress through the conflict between the proletariat and bourgeois and slowly the proletariat or the working class will take over the capitalists and we will have a equal social order equal social order ke matlab uh, you know there will not, not be any private ownership of property our factors of production will be owned by everybody together if i am living in this house this is not my house there will be a common space where everyone will live together so that kind of an equal social order and russia uh, you know uh, in uh, there was the october revolution in russia and the tsar regime was thrown overthrown and marxism took over and these communists took over so uh, what happened was during the reign of stalin there was a lot of corruption and what people saw that people were very unhappy they were you know there were a lot lot of rules that they were imposed to so marxism or communism mein jo bola jata hai individual freedom and all these things ye sab cheezon ko restrict kar di gayi because it's it was not like you know everyone was commonly owning some uh, a uh, common resources it was not like that it was there was corruption there were other inequalities uh, people did not have a freedom of of speech so this frankfurt school was frankfurt school emerged in germany as you can understand from the uh, name it was a critique of the marxist school and finally in 1987 you had the glasnost perestroika where uh you know the soviet uh block they disintegrated and they uh you know they ushered in capitalism they it, it was the soviet was like a cold uh, you know it was um, it, it was like a closed gene and that's why you had the cold war and the cuban missile crisis and all of these and then finally it was disintegrated and they have view today what you have the central asian countries and all these things they were all a part of soviet russia and they uh, ushered in you know the market forces so actually communism failed so jo failure of communism se frankfurt school janam nahi hua communism ke under jo challenges thi usi ki critics mein critique mein ye new new marxist uh, school karke ek school aaya jo marxism ko different tarike se uh, interpret karne laga for example in china china is a communist country but it allows a market uh, the market forces to work isn't it so that's a different kind of marxism neo marxism and uh, the frankfurt school is considered a part of the neo marxist school next you had the post modern school this is very interesting and very important also post structuralism so ma'am could you please repeat formal and synthetic school difference between them with some easy example uh okay so formal school i gave that example no that uh, uh formal school was basically on uh, you know it was only studying formal behavior it was studying a selected group of human behavior only in the formal setup for example a person's behavior inside the us senate or something like that it was not studying every kind of behavior but Durkheim say Durkheim study of suicide. It is delving into suicide was considered entirely a a personal, a psychological thing. So Durkheim said, or the synthetic school, they said that no, society is society makes hum, human being is a part of society. Society is the greater one. Man is the smaller one. So social science can actually study every part of it. Understood. Not selected behavior. 
मैडम मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये जितने भी स्कूल डेवलप्ड हुए थॉट्स के वजह से हुए हैं जैसे जैसे टॉट इवॉल्व हुआ वैसे वैसे स्कूल डेवलप्ड हुए हैं कि कुछ टाइम इरा के वजह से हुआ सर मैडम मतलब कोई टाइम पोस्ट मॉडर्न स्कूल आई थिंक वी आर ऑलरेडी लाइक cross we have already crossed the time so post modern school so post modern school was about uh it was the criticism it emerged as a criticism of modernity modernity kab se uh, start hua french revolution you know ideas of equality fraternity ki that was an idea of that was an idea of modernity i we are not going by dates but we are going you know thought wise or change wise like uh, you know when the french revolution started and before that king agar uh, chahe to kisi ko bhi jail mein dal sakta hai dek jail to uh, bahut kam baat hai you say ki uh, you know iski sar kaat di jaye and sar kaat di jayegi koi institution koi law kuch bhi nahi hai koi ye puchega bhi nahi ki iski iski sar kyu kaat di gayi that was it like when india in india it, we were having sati जस्ट किसी लड़की को लेके उसकी यू नो हस्बैंड के फ्यूनरल पायर में डाल दिए देर वॉज नथिंग यू नो अफॉर्म कोडिफिकेशन ऑफ लॉ द कोडिफिकेशन ऑफ लॉ राइट ऑफ वीमेन ऑल दीज थिंग्स यू नो राइट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी और वॉट एवर दो द ब्रिटिश वर नॉट एक्सक्लूसिवली टॉकिंग ऑफ राइट बट यूनिवर्सल लॉज कुछ यूनिवर्सल लॉज तो बने ना द आई पी सी सी आर पी सी बने देर वॉज कोडिफिकेशन ऑफ लॉज तो ये तो ब्रिटिश के टाइम से हुआ सो दैट इज वाई सो दैट वॉज मॉडर्निटी French Revolution हुआ, Industrial Revolution हुआ, but उसके होते हुए भी there were certain challenges modernity की वजह से आए, and can you name one such challenge? हम हर हर you know we talk about it every time, we talk about it every time. Can you can you one challenge of modernity? हर पांच साल तीन साल में कॉन्फ्रेंसेस होती है इनफैक्ट हर ईयर होती है सारी जगह पे हम ये बातें करने लगते हैं माइग्रेशन माइग्रेशन यस बट दिस माइग्रेशन बिकॉज ऑफ दिस रीजन इज वेरी वेरी यू नो इट्स 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 अ बर्निंग इशू नाउ प्री इंडस्ट्रियल लेवल वी यूज दिस वर्ड प्री इंडस्ट्रियल लेवल In what context do we use the word pre-industrial level? Very much in use. Uh, yes, madam. Uh, rising new class. Uh, no. Urbanization. Yes, urbanization. Urbanization के लिए क्या हुआ? What happened because of urbanization? Industrial revolution हुआ उसके लिए urbanization हुआ. But what was? एक problem start हुई उसकी वजह से. What was the problem? Think, 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 think. Um, Not it's, it's overuse of resources. Yes, uski wajh overuse of resources very good. Or climate change. Climate change very good. Yes, exactly. Climate change. This is the biggest challenge that modernity brought about. Isiliye jab you know postmodernism, and it's not that it's only a school of sociology. It's postmodernism is a thought. So postmodern, we have postmodern paintings, postmodern architecture. उस मॉडर्न आर्किटेक्चर में रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है सो पोस्ट मॉडर्निज्म सेज दैट मॉडर्निटी ब्रॉट अबाउट सर्टेन चैलेंजेस एंड दे आर क्रिटिक्स ऑफ मॉडर्निटी फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज वाज अ वाज अ वाज अ चैलेंज ब्रॉट अबाउट बाय मॉडर्निटी यू हैड प्रिजंस द मॉडर्निटी प्रिजंस अ यू नो द सर्विलेंस सिस्टम द स्टेट इज कीपिंग एन आई ऑन व्हाट द सिटीजन इज डूइंग यू हैड द पेगासस कंट्रोवर्सी ये क्या है सर्विलेंस सिस्टम है सो ये क्या है दीज आर ऑल चैलेंजेस ऑफ मॉडर्निटी इकोनॉमिक इन इक्वालिटी ऑल दीज आर चैलेंजेस ऑफ मॉडर्निटी इज इट इट सो दिस स्कूल इमर्ज टू क्रिटिक एज अ क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी एंड इंपॉर्टेंट पीपल वर डेरिदा एंड मिशेल फुको एंड बॉडी लार्ड एंड ऑल दीज पीपल 
Next, you have the feminist school. In the early 1920s, 30s, people were fighting for. पहले ये क्या था कि women को voting की rights नहीं थी. So उसी से शुरू हुआ feminist movement, suffragette movement. You must have heard कि women should get get equal right as men to vote. And then you have feminism. Everyone knows what feminism is. It challenges uh, the patriarchal norms. कि women को confine रखी जाए, women should not join the labour force, or women is considered only a child producing machine. So they started, and this school is very close to the Marxist school. Marxists also say that by being patriarchal, the capitalist will always always try to be patriarchal. Why? Because if you are confining the women within the house, तो उसको क्या होगा? You you don't have to you know pay salary to your wife. It's unpaid labour. so you're a part of the labor force but you don't have to pay so you're actually reaping the profit so that is the that is how the feminist school thinks subaltern school subaltern school is to speak of the marginalized people say uh, you know the bhima koregao battle if i give an example you know the issue of bhima koregao yes madam highest uh, higher classes dominate to lower class yes yes exactly so subaltern school ne kya kaha the, the the conventional school would say that okay these people were uh disloyal people because they were actually fighting for the british the mahar class was fighting for the british isn't it against their own country but the subaltern school said that no they were actually these uh you know mm, these marathas they were chitpavan brahmins so they were people of the higher classes higher caste and these mahars were outcast so it was a fight for their you know identity their caste identity for establishing their you know years of oppression it was fight against their years of oppression so this subaltern school is proponents of this subaltern school is ambedkar or you have ranojit guho of contemporary times in history also we have we have already we know that uh, you know history used to be only of kings we only talk of kings and uh, princess and prince and all these people but subaltern logo ki bhi history hoti hai jo un logo ka class struggle tha so ye ek recent development hai jaise bhima koregao battle conventional history mein hum ye sab nahi padhte but these are new areas that are being dug up so these are areas where sociology is expanding is it clear is it clear yeah, yes madam okay. uh, i think we have already exceeded the time sociology and common sense uh, i will do in the next class and i'll also do sociology and its relation with other uh, okay okay any any questions up till now mam feminist mein hum right to vote ki example quote kar sakte hain because earlier time usi se start hua suffragette movement usi se start hua Everything okay. Me Too movement, feminist movement है. Yeah, that would be the current example. Yes, बहुत okay. equal pay for equal work, you know, maternity mm. paid maternity leave or you know maternity benefit bill bill में जो you know uh, uh, leave की period extend कर दी गई twenty six weeks कर दी गई. Now at present जो uh, home home के घर पे. The second wave of feminism आया है जिसमें You know, हम लोग आजकल कितने सारी चीजों की बातें करते हैं ना बॉडी शेमिंग और ये सब चीजों की बातें करते हैं ना अब यू नो ऑफ ऑल ये भी तो सारे फेमिनिस्ट इश्यूज हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग ये जो हुआ ना लाइक पीपल से नाउ वीमेन आर ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग ग्लास सीलिंग मतलब ओके वीमेन के लिए एक एक्सटर्नल बार इम्पोज कर दी गई है उसके ऊपर आप प्रोफेशनली इम्प्रूव नहीं कर सकते ये कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा है सो लाइक प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा है यू नो वीमेन आर लेस नंबर ऑफ वीमेन इन द हायर पोजीशंस सो ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग एंट्री ऑफ वुमेंस इन आर्मी यस एंट्री ऑफ वुमेन इन आर्मी तुमको एक्सप्लेन करना है कि कैसे एंट्री ऑफ वीमेन फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से कौन सा हुआ इफ यू राइट अबाउट द मूवमेंट ठीक है ना ओके और पर्सपेक्टिव और मूवमेंट ये सब कोरोना के टाइम्स कोविड के टाइम्स कोविड डायमेंशन डाल सकते हो कि वुमेन हैव टू फेस द डबल बर्डन 
ट्रिपल बर्डन ऑफ वर्क सुप्रीम अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जमीन फीस इज ट्रिपल बर्डन ऑफ वर्क समझ में आया एनी डाउट्स मैडम ये क्लास सिर्फ वीकेंड में ले रही है जी अभी तो सिर्फ वीकेंड में क्योंकि देखो अभी तो 3 3 है ना हाफ अ वीक्स है अभी तो हमारा लाइक फाउंडेशन ये हमारा पेड कोर्सेज है तो कुछ क्लासेस इसमें YouTube पे फ्री होंगी बाकी सारे क्लब मतलब ये तो एक फाउंडेशन बैच के लेक्चर्स के पार्ट है ये जो लेक्चर्स है तो अभी तो सिर्फ फिलहाल एक ही वीक वीक में संडेस ओनली मतलब ये मैडम कंप्लीट है कितने दिन में होंगे कोर्स वैसे तो हो जाएंगे मतलब सारे लेक्चर्स तो हम YouTube पे नहीं डालेंगे जो हमारे पेड बैच में होता है वो वीक में टू क्लासेस होंगे ओके मैडम समझ रहे हो उसके कुछ लेक्चर्स हम YouTube पे डालते हैं कुछ सेशंस YouTube पे पर के लिए ले रहे हैं फ्री में और करंट अफेयर का जो क्लास ले रही है मैडम वो अलग है और ये क्लास अलग है ये क्लास ये वीक में ये मंथ में थ्री थ्री क्लासेस होंगे और करंट अफेयर्स के एक होंगे मतलब बेसिक्स भी बच्चों बच्चों के लाइक स्ट्रांग नहीं है अगर तुम बेसिक स्ट्रांग नहीं हो तो तुम करंट अफेयर्स का क्या करोगे नहीं मैडम आपके करंट अफेयर का क्लास जो है YouTube पे पड़े थे उसे देखें तो हां हां वो वो एक्चुअली वी वर हैविंग इट वंस अ वीक करंट अफेयर्स क्लासेस बट देन लाइक लाइक आई सॉ एंड आई 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 रियलाइज्ड बेसिक्स बहुत लोगों के वीक है तो अगर तुम बेसिक्स वीक रहोगे तो तुम करंट अफेयर्स को कहां इंटीग्रेट करना है वो वो तुमको थोड़ी ना समझ में आएगा so now that's why we started this foundation courses madam kya aapke is course ke sath jo hai 22 2022 ka jo is bar ka exam hai kya wo de payenge ya fir aage jaake ha ha like jo foundation batch hai usme to hum pura course complete kar denge aur usme current affairs wagaira kaise integrate karna hai uska material wagaira sab kuch de denge absolutely 2022 mein lo mera ek doubt hai Yes, yes. जो हमने एग्जाम्पल कोट करनी है लाइक फेमिनिस्ट स्कूल में उसके लिए मूवमेंट का होना जरूरी है या फिर हम नॉर्मली एग्जाम्पल्स दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर इंस्टांस जैसे हाउस वाइफ के लिए भी गवर्नमेंट वो कर रही है प्रोमिस कर रही है कि हम उनको मंथली वेजिस स्टार्ट करेंगे तुम एग्जाम्पल किस चीज का दे रहे हो तुम दे रहे हो फेमिनिस्ट स्कूल का तो फेमिनिस्ट स्कूल कैसे सोचती है कि वो पेट्रियाकल इंस्टीट्यूशंस को वैसे पेट्रियाकल स्पेलिंग गलत है कि जो आ, हमारा जहाँ पे हम घर में काम करते हैं उसके पहले कोई वेजेस नहीं थे एग्जैक्टली exactly, तो वो एक यू नो उसके लॉजिक तो लिखना होगा ना कि फेमिनिस्ट स्कूल तो फेमिनिस्ट स्कूल थिंग्स दैट वीमेन जो है जो घर पर काम करती है जो होम मेकर्स है अभी तो उन लोग हाउस वाइफ बोले जाते थे अभी उन लोग को हम होम मेकर्स बोलते हैं ये भी एक चेंज है क्योंकि okay. हम पेट्रियाकल नॉर्म्स को चैलेंज कर रहे हैं तो यही तो फेमिनिस्ट स्कूल का कंट्रीब्यूशन है कि हम पेट्रियाकल जो नॉर्म्स है उसको चैलेंज कर रहे हैं कि घर घर के जो काम करते वैसे नहीं है कि इन लोग के इन लोग कुछ भी नहीं करते इन लोग का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एंड इट गोज एज अनपेड लेबर सो यू हैव टू पुट दिस लॉजिक Yeah, we can explain. Yes, in small, in short, you explain, and then you give the example, and that is why we are having monthly wages. Okay. ठीक है ना? Okay. Madam, आपके further class join करने के लिए क्या करना होगा? Uh, तुम diademy uh, IAS के uh, you know handle पे ping कर लो कि तुमको sociology foundation course का channel जो भी चाहिए, जो भी तुम्हारे demands हैं, जो भी है, तुम उस telegram handle पे ping कर लो. मैडम क्या आपका कांटेक्ट uh, नंबर मिल सकता मतलब आप से है मतलब कांटेक्ट नंबर तो मैं ऐसे शेयर नहीं कर सकती तुम वहां पे पिंग कर लो तो तो हो जाएगा जो भी तुम्हारी क्वेरीज है वो सॉल्व हो जाएगी मार्केटिंग लोग जो है उतने क्लियर थोड़ा सा नहीं बता पाते हैं एक बार आपसे ठीक है मैम तुम कांटेक्ट तो कर लो तो वो मुझसे बात करा देंगे जो भी वो है वो कर देंगे ठीक है मैडम तो हम डिमांड कर देंगे कि हम मैडम से ही बात करेंगे हाँ ठीक है जो भी कोर्स के लिए वो कोर्स मेंशन कर देना जो भी सब्जेक्ट के लिए फाउंडेशन कोर्स चाहिए या कुछ भी मैम ये पेड कोर्स है या फ्री कोर्स है कुछ लेक्चर्स फ्री है सारे कोर्स तो फ्री नहीं हो सकते कुछ लेक्चर्स okay. फ्री हो ठीक है ना ओके आई गेस नो मोर क्वेश्चन थैंक यू मैडम ओके आई होप यू एंजॉय Thank you. Yes, yes. Have a good night, madam. Thank, Thank you, you madam. Good night, madam. See you guys next week.
मैम वन लास्ट क्वेश्चन इफ वी परचेज द पेड कोर्स देन इन हाउ मेनी डेज द कोर्स विल बी कम्प्लीटेड you first ping there on the diadem is handle everything will be told to you if you need okay, then i can talk to you personally also ping there okay okay ma'am 